大家好，欢迎收看本期《采风摄影杂志》，我是大毛毛本。看了我们这次提图的朋友，先别着急，拖进度条，先听我把话说完。这期底大一机压死人是我们填之前埋的一个大坑。呃，叉一 D 这款机器，中画幅的相机，我们在工作室买了之后呢，就一直在想，它这款机器中画幅到底比其他机器要好多少。那我们今天就从风光、人像、夜景、街拍四个方面给大家做一个综合的评测。那现在大家就可以把进度条放到咱们视频的正中央，准备好纸，还有笔啊！大家有什么问题可以在后面给我们留言。哈苏的 X E D 5 0 C 这款机器，它的 C M O S 尺寸是四十四毫米乘以三十三毫米。也就是说，它的尺寸要比全画幅的相机二十四乘三十六整整大了百分之六十八，接近百分之七十吧。那多了这些尺寸，究竟对它的画质有什么样的影响呢？那我们一定要做一个对比测试，选一下对比的机型，大画幅的 CMOS， 啊、呃，而且是要便携的无反相机，更重要的是必须要有全套的高素质的镜头群。那选谁呢？我觉得啊、呃，总不能选跟。全画幅平起平坐的 GFX 5 0吧，那所以我们就想，索尼的 A7R 3是再合适不过了。但是有一点 ，A7R 3卖得太便宜了，只有区区四千刀。那对比哈苏贵族的一万刀的身份的话，还是有一点点啊，太 low 了。那所以呢，我们找一台一定要跟它势均力敌价格的机器。啊、呃，那我们就有请这台机器的主人，在墨尔本莱卡相机圈德高望重的张月石老人。欢迎欢迎，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师。啊，今天您带的是哪款机器？呃，大家好，那个这次为了这期抵达一期啊压死人的这个节目呢，我专门拿到了一台 M 十 ，M 十是莱卡 M 系列现行版的机器，那它是两千四百万像素全画幅。呃，虽然它不是微单，但是符合了无反的这一个条件，所以呢，我觉得这台机器，呃，不管是从它的本身的素质来讲，还是从它的价位来讲，都是比较适合和 X E D 这台机器来做对比的。那因为今天我们做的是风景、人像、街拍，还有夜景的测试，所以哈苏的镜头我们选择了三十毫米、三点五、四十五毫米和九十，等效相对于二十四。三五还有七十五，那您今天带的是哪只镜头啊？那因为我没有二十四毫米镜头，所以呢，今天咱们可以用蔡司的二十一二点八、徕卡的三十五一点四和七十五 F 二三只镜头进行对比。好的，那对比的索尼系统，我们用的是二十四毫米、三十五毫米和八十五毫米这三只镜头。那下面咱们就实际拍摄一下，看看他们的表现。好的。So we just move our stuff. OK， 我做的 test shot， 阿苏的那个焦点。有 chance。OK。现在是当地时间五点零日落，还有二十分钟是拍风光最好的时间。说鸡不说八，文明你我他，咱们就来聊一聊这几个相机的缺点吧。嗯、呃，必须要说一下缺点，因为缺点是来决定很多用户是不是要买这台机器的原因。那先说说索尼的缺点，我觉得索尼最大的缺点就是对比这两台机器太便宜了，完全没法显示彰显的生分。呃，这个 A7R3 已经啊、呃、发展了，这是第三代，经过前两代，呃，更迭被不同的用户。这个提意见，甚至骂这个产品，现在终于发展成一个非常适合于商用、专业使用的一款机器。啊，哈苏的这款机器对我来说最大的缺点就是一个字慢，太慢了。啊，你要是看见场景开机，大概要数一二三四五六七八九十，这才开机可以拍。如果你要是作为呃街拍的话，确保你的相机一定是持续处于开机的状态，现开机肯定是来不及的。那另外还有一些小的缺点，比如像它的触摸屏
。触摸银河可以选择你的对焦点，但是必须要按一下按钮激活这个功能再选择，我觉得有点多余了。但是啊、呃，这台机器的视频功能，聊胜于无吧？呃，比没有稍微强一点，但是人家有耳机插口，人家有麦克风插口，人家还有 HDMI 输出的接口，不用加手柄。那张老师，您来聊聊 M 十的缺点吧。呃，我觉得大家想要批评徕卡，其实最大的点就是它的价格吧。如果价格比较贵的话，那确实是让很多人玩缺步的一个主要的问题。呃，当然了，还有一些就是说，相比这次我们做测评的两台机器来说 ，M 十是没有视频的。嗯、呃，它为什么没有视频呢？因为呃，你在做视频机器的时候，你就要必须要考虑到这个相机的这个散热量的问题。那徕卡之前在做数码相机的时候，很多人在批评的一个点，就是因为它比呃以前的 M 的胶片机要大。那 M 十终于把这个尺寸做小了，但是相应的它散热问题就要受到影响，所以这台相机是没有视频功能的。反正徕卡本身的定位也不是拍视频嘛，然后在公司的传统里也没有视频的业务，我觉得这点应该还不是太大问题。买徕卡的人都知道自己要干什么。对，而且很多徕卡的用户骂他，徕卡怎么没有视频业务？徕卡店多少你吃了？有一点骂他，行行行行行行，玩玩笑归玩笑，相信大家都购买这三台机器都取决于一个重要的因素——画质。中画幅相机本身就以画质立足，索尼 A 七 R 三也是追求画质的幺三五机型。徕卡用户说的最多，也就是味道。那我们打开 Lightroom 来肩并肩对比一下。首先，我们模拟商业摄影棚内的闪光灯拍摄，可以看到像素差不多的两台机器，哈苏、索尼，基本没有明显差别。索尼机内锐化更明显一些。那么大家不禁要问，这中画幅到底强在哪儿呢？那让我们把高光拉到最低，暗影拉到最高，来看一下面部过渡和阴影的部分。大家可以很明显的看到阴影部分在拉亮以后。哈苏的过渡非常自然，没有出现断层，这就是十六比特 RAW 以及中画幅的优势。对于一般爱好者或者初级摄影用户来说，区别并不算大，但是对于追求产品细节这些商业摄影师来说，哈苏就更值得信赖。那像素只有两千四百万像素的徕卡就比较吃亏。但是鉴于七十五毫米 f 2 aspherical 镜头的高解析度，画面分辨率并不差，而且 M 1 0的 CMOS 宽容度相比 M 2 4 0有明显的提升，画面层次过渡和索尼非常接近，可以说是令人非常惊喜。目前在售的哈弗中画幅系统都是镜尖快门，差异地也不例外，这会对于商业摄影师使用闪光灯方面有巨大的优势。可以使用任何品牌、任何印产器，就可以获得高达两千分之一秒的闪光同步速度。对于高光比环境中使用大光圈拍摄，非常有优势。可以说这是哈苏的最大特点了。如果您关注富士 GFX 5 0的商业摄影同学，你就要注意了 ，GFX 5 0的闪光同步只有一百二十五分之一秒。让我们来看一下这几台机器的高感表现。在感光度一万两千八的情况下，哈苏可以说是画面全面崩塌了。相比较于徕卡，基本没有任何使用的可能性了。徕卡这一代 M 十对比于 M 二四零，高感有了质的飞跃，和 A 七 R 三相比比较接近了，甚至还好一点。哈苏这套系统受制于镜头的光圈，基本夜间拍摄人文题材是比较吃力的。对于风光摄影师来说，要取手的因素很多。在画质方面，两台四千万以上像素的机器，哈苏和索尼表现都非常好，还是和摄影棚内取舍的问题相同。索尼更多受制于十四比特 RAW 和像素密度，而哈苏的十六比特 RAW 细节过渡要更好、更自然。夜间拍摄人像方面，哈苏受制于没有等效于一点四的超大光圈镜头，比较吃力，而且反差对焦很难精确对焦。可以看到，和 M 1 0相比，画面无论从精细程度还是光斑的形状都有一定的差距。这方面，手动对焦的徕卡做的还是比较不错的。总结，哈苏、徕卡、索尼，我们期待的品牌大乱斗并没有出现，而是看到厂商把这个产品分别精确定位到不同需求的人身上。哈苏一个字儿锐，非常的锐，即使光圈全开也是非常的锐利。
这个机器十六比特原生肉。有非常好的细节表现能力和宽容度，具备了中画幅相机该有的素质。适用人群，超长的曝光时间，自带延时功能。这台机器完全就是给风光摄影师量身定做的，而且这台机器它的体积接近于无反相机的这种轻巧的机身。非常适合于翻山越岭的风光图控摄影师，或者这种高强度、重体力的摄影师，比如像婚纱摄影。另外 ，XED 的镜头是带有镜尖快门，所以可以实现两千分之一秒的高速闪光同步，所以对于商业摄影师的闪光灯还是非常友好的。但是作为商业摄影机，它的后边没有翻转眼睛屏，所以在操作上有一点点略显不便。不适用人群，因为 x e d 镜头选择非常稀好。现在只有二十一、三十、四十五、九零和一百二十毫米这五支镜头。看了哈苏今年二零一八的计划，还要发布另外四支镜头，这样它就可以覆盖从十六毫米一直到一百八十毫米这个焦距段。关注哈苏的同学，稍安勿躁。但是等不了的同学，你可以选择试试 H C 转接环使用它的手动镜头，但是这些镜头是没有超大光圈，而且是手动对焦。另外，期待使用哈苏拍摄高素质人文纪实类的同学可以洗洗睡了。先不说长达数秒的开机时间，人都走光了，相机还没准备好。另外，哈苏自动对焦系统的精度和速度，那完全是看运气。有时候这个自动对焦。还不如不用，嘎吱嘎吱在这对焦半天，呃，最后还没对上，还不如使用纯手动的徕卡手动镜头，直接就可以拍摄，来得更痛快。说到徕卡 M 1 0是一台好机器，比它上一代的 M 2 4 0它增加了防尘防水的能力，而且呢，在画质方面提升了它的高感和动态范围。呃，在取景器里面呢，有更大更亮的取景器等等，这些提升都是让 M 1 0更适合于人文街头计时的拍摄，非常体现出它的可靠、快速、低调、隐蔽的特点。徕卡的镜头三五一点四和五十一点四这两只镜头素质非常高，拍摄的时候非常有画面的张力，让这台机器在街头拍摄的时候。非常有很好的这个隐蔽性。如果未来徕卡发布 M 1 0 P 去到机头前面的可乐标，显得更低调的话，在街头人文纪实摄影中，识货的人会尊重您的工作，不识货的人会忽略它的存在，以为它是一台普通的傻瓜机。随着快门按下，轻轻的一声呻吟。你又记录下人间一张经典的瞬间。有人说徕卡的高感不行，我觉得不是因为徕卡不优化它的高感，而是说在高感一万两千八的地方，你手动对焦，反正啥也看不见。最后说说索尼的 A7R3， 在这三台相机里边，论综合表现 ，A7R3 绝对是属于碾压级的对待这两台机器。那这台机器。并不是因为它各个方面表现有多出众，而是在综合表现方面并没有致命的短板。在人文拍摄方面，小巧的机身下面，它有藐视一切暗光线的高感表现，而且稳准狠的自动对焦系统。如果拍摄风光和商业摄影，四千两百万高素质的 CMOS 传感器，如果你要打开它的图像像素堆栈功能，可以达到一亿六千万像素。而且索尼的高素质镜头可以从12毫米一直涵盖到400毫米，在这里边我还没有说，索尼转接徕卡 M 接口，我们国产产品的骄傲 ，Take Arc 自动转接环。如果说到索尼的缺点，不适合人群，我觉得除去偏见，索尼 A7R3 唯一的缺点可能就是不够贵吧。这三台机器各有各的特点，各有各的专长，他们压死的不是竞争对手，而是摄影爱好者和器材爱好者的钱包。好了，感谢收看本期的《采风摄影生活杂志》。如果大家有什么建议和意见的话，欢迎在屏幕下方给我们留言。我是大马墨本，咱们下期再见。